해보려고 합니다. 바로 화장을 한번 시작해볼게요. 날씨가 지금 조금 풀렸는데도 좀 건조하더라고요. 그래가지고 이런 미스트를 메이크업 할 때마다 뿌려주고 있습니다. 좀 자극적이지 않고 수분은 충전해주면서 오일리하지 않아서 저는 정말 좋더라고요. 좀 산뜻한 느낌? 그래서 일단 눈썹을 일단 그려볼까 봐요. 원래 눈썹이 많거든요. 눈썹을 예쁘고 좀 얇게 그리기 위해서 이렇게 반을 잘라먹었습니다. 이걸로 그릴 거예요. 너무너무 예쁘지 않습니까? 스머지 아웃 디테일 브로우 펜슬. 이번에 밥이랑 바닐라코랑 콜라보를 했거든요. 패키지가 너무너무 귀여워요. 정말로. 아 진짜 너무 예뻐요. 일단 저는 항상 조금 넓적한 스타일의 아이브로우를 좋아 하거든요. 잘 그려져요 저는. 그 얇은 동그랗고 일자인 그런 펜슬보다는 이게 확실히 채우기 편하게 육각 펜슬로 눈썹 결을 살려주기도 편하고 눈썹 라인을 만들어주기도 너무너무 좋아요. 일단 눈썹을 꼭 빗어줘야 돼요. 지금 라인은 다 빠가고 있고 이게 좀 뭉침 없이 자연스럽게 표현해주는 하드 포뮬러거든요. 그래서 화장을 잘 못하시는 분들 그런 분들한테 정말 추천드립니다. 화염무 분들 이렇게 눈썹 결대로 이렇게 그려주면 은 되게 깔끔하면서 박박해도 되게 뭉치지 않고 자연스럽게 되는 그런 효과가 있는 것 같습니다. 그리고 살짝 저는 토프 브라운 컬러 해줄게요. 이 스크류 브러쉬 또 너무 귀엽고 그리고 이게 좋은 게 뭐냐면은 여기를 열잖아요? 짜잔 여기에 이 샤프너가 여기 안에 내장되어 있거든요? 그래서 이걸로 이 쉐입을 늘 유지해주면서 늘좀새 것처럼 사용할 수 있을 것 같아요. 진짜 패키지 너무 예쁘지 않나요? 아, 어떻게 밥이 바닐라코 이런 콜라보를 하셨다니 너무 예쁩니다. 일단 제가 항상 하는 그거 코를 <웃음> 깎아줘야 됩니다. 너무 많이 써서 지금 달아버렸어. 자, 저는 코를 꼭 깎아줘야 돼요. 메이크업 잘 됐네. 이게 조금 코 쉐딩으로 조금 달라지는 편? 그냥 거침없이 해줍니다. 코끝부터 코대 라인은 조금 더 다크하게 들어갑니다. 이런 거는 또 조금 짙거든요, 더? 이런 걸로 라인을 확실히 잡아주는 것도 있어요, 이렇게. 어차피 마지막에 다한 번씩 정리를 할 거기 때문에 진하게 해줘도 괜찮습니다, 여러분들. 여기다가 밝은 컬러를 이렇게 입혀줍니다. 오늘은 살짝 붉은 느낌으로 한번 해볼게요. 유진스 메이크업은 뭔가 퓨어하면서 색조감이 조금 통통 튀는 그런 느낌으로 생각을 했어가지고 그냥 정말 자연스럽게 여기는 조금 더 진하게 조금 더 힘을 빼서 부드럽게 넓게 펼쳐준다는 느낌으로 이렇게 하고 점을 그려줄 거예요, 여기다가. 제가 원래 점이 있었는데 뭐 옛날에는 여기 눈 밑에 있는 점은 눈물점이 다안 좋다 이래서 점을 뺐었거든요? 그래가지고 그 파인 부분에다가 갈색깔로 다시 그렸습니다. 어우 라인을 그리기는 너무너무 신중해. 제가 원래는 검은 아이라이너를 절대 안 했어요. 오히려 눈도 작아 보이고 그랬는데 화장을 계속 다양하게 해보다 보면 은 아, 나는 안 어울려 했던 그런 방법들도 어울리는 스타일로 딱할수 있게끔 찾거든요. 결론은 저는 진하게 하는 게 어울리더라고요. 살짝 라인을 하니까 눈썹을 조금 더 정리해줘야 될것 같은 느낌이 들거든요. 픽서를 브로우 픽서를 한번 해볼게요. 이번에 바닐라코에서 브로우 카라가 새로 출시됐거든요. 픽서 효과가 있어가지고 좀 여러 번 덧바르지 않아도 처음 발색 그대로 고정이 돼요. 그래서 정도 안된 눈썹을 좀 정리해주면 은 메이크업의 완성도도 높아 보이고 조금 더 입체감으로 표현해주는 효과가 있거든요. 이런 식으로. 이거는 진짜 제가 정말 오랫동안 쓰고 있는 제품인데 정말 예뻐요. 은은하게 발색이 정말 정말 예쁘답니다. 이런 얇은 총알 브러쉬 같은 걸로 눈앞을 확 살려줄 거예요. 앞트임 효과를 준다는 생각으로 이렇게 이 방금 앞에 바른 거를 손 
이렇게 되거든요. 약간 글리터한 느낌을 이눈 중간에다가 이게 움직였을 때 살짝살짝씩 보이는 그런 효과예요. 그리고 남은 부분은 여기 코에다가 이눈 밑에는 이 컬러로 라인을 그려줄 거예요. 붉은기가 있는 브라운 컬러인데 예쁘더라고요, 이렇게 하면. 은 그래서 요새 저도 이 컬러로 라인을 많이 그려주고 있거든요. 렌즈를 꼈습니다. 아, 속눈썹 붙이는 거 근데 너무 어려워요. 계속 붙여봐야 저, 붙여봐야만 적응이 되는 걸까? 다이소에 진짜 근데 꿀템들이 진짜 많은 것 같아. 저는 다이소 되게 자주 가거든요. 좋아해가지고. 이렇게 붙였고, 저는 요새 요거에 빠졌어요. 이렇게 오묘해요, 컬러가. 마음을 차분히 가지고 하나하나씩 끼어서 붙여두는 수작업이 필요합니다, 여러분들. 예쁜 유진스님들 메이크업을 하는 거니까 아주 열심히 한번 붙여볼게요. 이렇게. 음, 굿. 그리고 제가 또 빠져있는 거거든요, 이거. 이거 진짜 좋아요. 이렇게 미니 퍼프가 들어가 있고 피부를 환하게 보여주는 그런 저한테 딱 맞는 그런 핑크예요. 여기보다 훨씬 뭔가 밝아 보이지 않나요? 그래가지고 요거를 되게 요새 잘 쓰고 있어요. 이거는 많이 모르실 것 같아요, 여러분들. 되게 컬러 예쁘죠? 이게 이렇게 톡톡톡톡 하는 거여서 양 조절도 쉽고 펴 바르기도 쉽거든요? 진짜 꿀템, 너무 좋아. 이제 립을 발라줄 거예요. 제가 너무 건조해서 립밤을 바르고 있었거든요? 립밤을 지워볼게요. 이번에 저도 안 건데 친구랑 밥을 먹으려고 했는데 립스틱을 지웠어요. 많이 많이 맛있게 잘 먹으려고. <웃음> 지운 게 입술이 더 빨간 거 보고 친구가 놀라는 거 있죠? 그렇기 때문에 저는 살짝 입술 색을 지워줄게요. 이렇게. 아이 따라라라 이거 하면 좀 옛날 세대랬어. 취소. 짠. 이렇게 이번에 바닐라 코에서 새롭게 출시된 립 펜슬이거든요. 이게 립 베이스부터 립 라이너. 입꼬리까지 조금 다양하게 멀티 펜슬 느낌이거든요. 립스틱처럼 단독으로 발라도 예뻐요. 근데 오늘은 통통 튀는 뉴진스 느낌이니까 틴트로 마무리를 해줄 거라서 이 오버립 라인만 그릴게요. 이렇게 컬러가 조금씩 다릅니다. 이쪽 한쪽, 여기 안 한쪽. 진짜 자연스럽게 오버립이 되거든요. 음. 이립 펜슬이 좋은 게 뭐냐면 은 부드러운 스무진 표현이 되게 잘 되거든요. 이렇게 하고 색이 너무 자연스러워요. 정말 입술 색이랑. 정말 자연스러운 컬러로 오버립을 만들 수 있는 게 진짜 좋은 것 같아요. 이거는 워터드로 베일 틴트거든요. 립은 이 립으로 발라줄 거예요. 짜잔, 이렇게 세 가지 컬러인데 저는 이 중간에 있는 컬러인 로지 데이지 컬러를 바를게요. 뉴신스처럼 입술을 뭔가 살짝 글러시하면서 수분감 있게 발리는데 이게 스며들면 좀 뽀송해지는 그런 느낌이 있거든요. 자연스럽게 핑크핑크한 느낌. 저는 로즈 데이즈 컬러를 발랐습니다. 이제 헤어를 변신하고 와보겠습니다. Jujins 메이크업을 완성을 해봤는데 Jujins 어떤 분을 커버 메이크업 했을까요? 댓글로 <웃음> 작성 부탁드리겠습니다. 그리고 제가 좋아하는 이 클렌징 밤도 바비 에디션으로 나왔거든요. 이렇게 예쁜 패키지로 쓸수 있는 게 너무 좋은 것 같고 괜히 예쁘면 계속 눈이 가고 하고 싶고 하잖아요. 아무튼 너무 예쁩니다. 그리고 제가 오늘 보여드린 이 바비 바닐라 코 에디션 제품들 그리고 이외에 이렇게 폼 클렌징, 클렌징 용까지 정말 많은 제품들이 바비 콜라보로 출시되었거든요. 정말 예뻐요, 패키지. 그냥 미친 거 아니냐고, 패키지. 이렇게 파우치 너무 예쁘잖아요, 이렇게. 이 제품 모두 네이버 신상 이크 그리고 올리브영에서 만나보실 수 있다고 합니다. 제가 또 한정판도 되게 좋아하거든요. 한정판이라고 하니까 그래서 쟁여놓으시길 바랄게요. <웃음> 너무 마음에 드는데? 이 반죽까지 오늘 일부러 깼다고요. 꼭 이렇게 화장이 잘된 날은 약속이 없더라고요. 아무튼 이렇게 오늘 뉴진스 메이크업 마무리해보도록 하겠습니다. 앞으로 또뭐 어, 보고 싶고 
있고 그런 영상들이나 궁금하신 점 있으시면 은 댓글로 남겨주시면 한번 찍어보겠습니다. 저 구독자 애칭 정했거든요. 어, 저희 구독자 애칭은 생강이로 할까봐요. 생강. 너무너무 많이 댓글 남겨주시기는 했는데 그 중에 마음에 드는 게 너무너무 많았거든요. 제가 또 발음이 안 좋고 그래가지고 제일 부르기 편한 게 생강이들. 생강은 뭔가 소름만 들어가도 정말 요리할 때도 감칠맛을 내줄 수 있는 그런 재료이기도 하고 오글거리지도 않고 귀엽지만 뭔가 강한 그런 느낌이 있어서 생강이로 고르게 되었습니다. 제가 이제 생강이들이라고 부르겠습니다. 저의 생강분들, 생강이분들 오늘 영상 봐주셔서 감사합니다. 생강이들 안녕!